ഗ്രേഡിയൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് സയൻസിലെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് ലൈഫ് വിത്ത് ഇൻ ദ സീഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ചെടികൾ നമുക്കറിയാം ചെടികൾ പ്രധാനമായിട്ടും വളരുന്നതിൽ നിന്നാണ് സീഡ് അല്ലെ വിത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ സീഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെടി വളരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സീഡ് അഥവാ വിത്ത് മുളയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് വേണം ഒന്ന് നമുക്കറിയാം സീഡ് നമ്മൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല മുളയ്ക്കത്തില്ല അല്ലെ അതിന് എന്ത് വേണം പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട ഒന്നാണ് മണൽ സോറി മണൽ അല്ലല്ലോ മണ്ണ് അഥവാ സോയില് അതുപോലെ വേണ്ട മറ്റൊന്നാണ് എന്ത് വെള്ളം വാട്ടർ സൂര്യപ്രകാശം വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറും ആവശ്യത്തിന് ഏറും എന്താണ് ഒരു ചെടി വളരാൻ ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് വിത്തിന് മുളയ്ക്കാൻ ആവശ്യമായ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എന്താണ് ഒന്ന് മണ്ണും വെള്ളവും അപ്പൊ മണ്ണും വെള്ളം കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മുളയ്ക്കും അത് വീണ്ടും വളർന്നു വരാനായിട്ട് പ്രോപ്പർ ടെമ്പറേച്ചറും ആവശ്യത്തിന് എയറും നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പല മിനറൽസും എന്താണ് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി വിടുക അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അപ്പൊ നോക്കി ഫോർ സീഡ് ടു ജെർമിനേറ്റ് അപ്പൊ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം എയർ വേണം വാട്ടർ വേണം അതുപോലെ ഫേവറബിൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം ആവശ്യമായിട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ സൺലൈറ്റും സോയിലും ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ ഒരു വിത്ത് മുളയ്ക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജെർമിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജെർമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഒരു വിത്ത് ഇങ്ങനെ മണ്ണിൽ കിടക്കുക ആ മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പം കിട്ടുമ്പോൾ ഈ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മുളയ്ക്കും അല്ലെ അതിൽ ആദ്യം വരുന്ന ഭാഗത്തിന് നമുക്ക് റാഡിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം റാഡിക്കൽ ഈ റാഡിക്കൽ വളർന്നാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് റൂട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വേരുകളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക എളുപ്പമാണ് അല്ലെ റാഡിക്കലും ആറുണ്ട് റൂട്ടിലും ആറുണ്ട് അപ്പൊ റാഡിക്കൽ ഉണ്ട് റാഡിക്കൽ വളർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും റൂട്ടായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വളരും അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വളരുന്ന സമയത്ത് ഈ ചെടിക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെ വേണം അല്ലെ പ്രോട്ടീനും അതുപോലെ സാധനങ്ങളും വേണം അത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും അത് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന കോട്ടിലിടെ ഓക്കെ എന്താണ് കോട്ടിലിടെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പല ചെടികളുടെയും വിത്തിന് നമ്മൾ ആഹാരം ആക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഭക്ഷ്യവസ്തുവായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സത്യത്തിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഈ പറയുന്ന കോട്ടിലിടൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് സത്യത്തിൽ അപ്പൊ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കൊടുത്തേക്കുന്ന വിത്തില് ചെടിക്ക് വളർന്നു വരുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഈ കോട്ടിലിടൽ എന്ത് ചെയ്യും ആവശ്യത്തിന് ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പേര് മാത്രം പോലല്ലോ ചെടിക്ക് എന്ത് വേണം തണ്ട് വേണം അല്ലെ അപ്പൊ അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗമാണ് പ്ലിമ്യൂൾ ഈ പ്ലിമ്യൂൾ വളർന്നാണ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നത് സ്റ്റെം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ പ്ലിമ്യൂൾ മ്യൂൾ മ്യൂൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലോട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പ്ലിമ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിലോട്ട് വളരുന്ന മുകളിലോട്ട് വളരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മൂന്ന് പോയിന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ആദ്യം ചെടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നത് റാഡിക്കൽ റാഡിക്കൾ വളർന്ന് റൂട്ടായിട്ട് മാറും വളരാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കോട്ടിലിടലിൽ നിന്നാണ് അങ്ങനെ വളർന്നു കഴിയും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും പ്ലിമ്യൂൾ ഉണ്ടാകും പ്ലിമ്യൂൾ മുകൾ മുകളിലോട്ട് വളരുന്നതാണ് എന്താ സ്റ്റെം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ചെടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ജെർമിനേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ദ എംബ്രിയോ നമ്മളറിയാമല്ലോ ഈ പറയുന്ന ചെടിയുടെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഫോം അതാണ് എന്ത് എംബ്രിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചെടിയുടെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യരെയും നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് എംബ്രിയോ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതെന്ത് ചെയ്യും സീഡിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അതെന്ത് ചെയ്യും സീഡിലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന മുളയായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ചെറിയ കണ്ടീഷൻസ് ആവശ്യം അപ്പൊ വെള്ളം ഉള്ള
അതൊരു ചെടിയായിട്ട് വളർന്നു വരും മരച്ചിനി തപ്പിയോക്ക നമുക്കറിയാം തണ്ട് ഒടിച്ച് നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും വളർന്നു വരും റോസ നമുക്കറിയാം എന്താണ് തണ്ട് ഒടിച്ച് നട്ടാൽ വളർന്നു വരും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് സീഡല്ല സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ലീവ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലീവ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് പുതിയ ചെടിയായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെടിയുടെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രയോഫൈലോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലമുളച്ചി എന്ന് പറയും ഇത് പറയും ഇലമുളച്ചി ഓക്കെ ബ്രയോഫൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ 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 ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇനി റൂട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ സാൻഡൽ ഉണ്ട് ട്രീ ഓക്കെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ മരം അതെന്താണ് റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പുതിയ ചെടി പൊടിച്ച് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ സീഡിൽ നിന്ന് അല്ലാതെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പ്ലാന്റ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഒരു ചെടിയുടെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ടിൽ നിന്ന് പുതിയ ഒരു ചെടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് ലീഫിൽ നിന്നൊക്കെ പുതിയ ചെടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് സീഡെന്നും സീഡ് എങ്ങനെ ജർമിനേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നും സീഡല്ലാതെ മറ്റേതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ചെടി വളരുന്നത് അല്ലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇനി ഈ പറയുന്ന വിത്ത് നമുക്കറിയാം നാല് ചോക്കി ഒരു ചെടിയുണ്ട് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നു ആ വിത്തെല്ലാം ആ ചെടിയുടെ താഴെ തന്നെയാണ് വീഴുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ഈ ചെടിയുടെ ചുറ്റും പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ ഫോം ചെയ്ത് വരും ഓക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസും വെള്ളവും ഒക്കെ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന മണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ പുതിയ വിത്ത് വീഴുന്നു പുതിയ പുതിയ ചെടികൾ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ ചെടിയെ വളരാൻ പറ്റും ഇല്ല അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ മത്സരമാവും ഈ ചെടികൾ തമ്മിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിക്ക് നേരെ വളരാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിത്ത് ചെടിയുടെ താഴെ അല്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ് ഉദാഹരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം നിങ്ങൾ അപ്പൂപ്പൻ താടി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഈ അപ്പൂപ്പൻ താടിയിൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ആ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന വെള്ളം നിറത്തി കാണുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ചെറിയൊരു വിത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ അതെന്ത് ചെയ്യും കാറ്റിലൂടെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് പോകും അപ്പൊ എന്തിനാ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം കൊടുത്തേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാറ്റിലൂടെ പറന്ന് ഈ വിത്ത് വളരെ ദൂരെ എത്തും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് മണ്ണിലോട് ചേരും അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുതിയ മരമായിട്ട് വളരും അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ താഴെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മോട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴാതെ പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ എന്ത് നടക്കാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്പേഴ്സൽ നടക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി എന്താണ് ഇപ്പൊ ഡിസ്പേഴ്സൽ ഓഫ് സീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് ഓൾ ദ സീഡ് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ജർമിനേറ്റ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ പ്ലാന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ദേ മേ നോട്ട് ഗെറ്റ് സഫീഷ്യന്റ് സോയിൽ വാട്ടർ സൺലൈറ്റ് ഓർ മിനറൽ സോൾട്ട് ഫോർ ദർ ഗ്രോത്ത് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണെന്നുള്ളത് ഹെൻസ് സീഡ്സ് ആർ ടു ബി ഡിസ്പേഴ്സ് ടു ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ സീഡിനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും ചെടി പുതിയ വിത്തിനെ കിടന്ന് ദൂരെ കൊണ്ടുപോയി നടക്കും എന്നാൽ ചെടി സ്വന്തമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യും അതാണ് എന്താ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ദൂരോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ദിസ് ഇനേബിൾസ് എ പ്ലാന്റ് ടു റീച്ച് ആൻഡ് ഗ്രോ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലാൻസ് അറ്റ് വൺ പ്ലേസ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂ ടു സീ ഡിസ്പോസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലോട്ട് ഈ പറയുന്ന പലതരം ചെടികൾ കാണപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സീഡിന്റെ ഡിസ്പോസൽ ആണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പോസൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ നടക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മഹാഗണിയുടെ വിത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഈ വിത്ത് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വിത്തിനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ
നമുക്കറിയാം അതിന് ഈ പറയുന്ന സീഡിനോട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും ഈ ഫ്ലഷി ഭാഗം മൃഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചക്ക ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് വിത്തിനെ കവർ ചെയ്തൊരു മാംസം ഉള്ളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഈ ഭാഗം ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ സോറി ചെടികളല്ല മൃഗങ്ങളും കിളികളും ഒക്കെ കഴിക്കും അപ്പൊ ഇവർ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കൊത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും കൊത്തിയെടുത്തതിന്റെ ഫ്ലഷ് കഴിച്ചിട്ട് സീഡിനെ എന്ത് ചെയ്യും ദൂരെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും മാത്രമല്ല ചില ചെടികളുടെ കൂടെ ഈ പശ ഉണ്ടാവാറില്ല അതിനെ ഒട്ടുന്നൊരു അരക്ക് എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ പറയും ഈ പശ പോലത്തെ സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതും എന്ത് ചെയ്യും മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്തുമൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ദൂരേക്ക് പോകും അങ്ങനെ ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് അഡാപ്റ്റേഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ ഹുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കും ഗം അഥവാ പച്ച അതുപോലെ പോയിന്റ് ടിപ്സ് ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള അതുപോലെ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ ദേഹത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒട്ടിയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഒട്ടി ചെടി പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡ് ഓഫ് സീഡ് ഡിസ്പോസലും ഏത് ചെടിയും അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വിൻഡിലൂടെ ഡിസ്പോസൽ നടക്കുന്ന ചെടികളാണ് ആപ്പസ് ആപ്പസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പം താടി അതുപോലെ മഹാഗണി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ലൈറ്റ് സീഡാണ് കേരളയ്ക്ക് പാർട്ട് ആപ്പസ് സീഡ് നമ്മുടെ അപ്പൂപ്പം താടി മഹാഗണി നമുക്കറിയാം എന്താണ് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സീഡാണ് അതിൽ എയർ പിടിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ പോകുന്നതാണ് തേങ്ങ കോക്കനട്ട് മൃഗങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നതാണ് പൈക്കസ് പൈക്കസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പഴമാണ് ഫിഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ കൂടെ വാങ്ങുന്ന സാധനം ജാക് എന്താന്ന് അറിയാലോ ഗുവ എന്താന്ന് അറിയാലോ ആരോഗ്യദാസ് ഓക്കെ ഇനി ബേസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിത്തറിക്കുന്നുണ്ട് ലേഡീസ് ഫിംഗറും ബാൽസും ഇതെന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിത്തറിക്കും പൊട്ടിത്തറിക്കുമ്പോൾ ദൂരേക്ക് സീഡ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആവും അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസ്പോസൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി നമുക്കറിയാം മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ചെടികളെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടപ്പിയൊക്കെ മരച്ചിരി ടൊമാറ്റോ പൊട്ടേറ്റോ പൈനാപ്പിൾ ഗ്രീൻ ചില്ല് ഗുവ പപ്പായ കോഫി ഇതൊന്നും മനുഷ്യരില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും എങ്ങോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലോട്ട് വരില്ലായിരുന്നു കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ചെടികളുടെ ഒക്കെ ജന്മദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഓക്കെ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമേരിക്ക ബ്രസീൽ ആ അമേരിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ചില സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിള് ചില ടപ്പിയോക്കെ ഇതൊക്കെ ചില എന്താണ് ഈ അമേരിക്ക ബ്രസീൽ അതുപോലെ എന്താണ് പെറു ഗ്വാട്ടമാല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളെ സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ കോണ്ടിനെന്റിൽ വരുന്ന ഭാഗം അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഭാഗം സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ നമ്മൾ നോർത്ത് അമേരിക്ക അമേരിക്കൻ ഐക്യ നാടുകൾ എന്ന് പറയുമല്ലോ അതിനകത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സി കാര്യത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കേണ്ടതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കുക പൈനാപ്പിൾ പൊർത്തിച്ചക്ക ടപ്പിയൊക്ക മരച്ചുനി ടൊമാറ്റോ എന്താണെന്ന് അറിയാം പൊട്ടറ്റോ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗുവ പപ്പായ കോഫി ഇതെല്ലാം ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അമേരിക്ക ടീ നമ്മുടെ തേയില വന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ക്യാബേജ് ഇവിടെ നിന്നാണ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് റബ്ബറും ക്യാഷും ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രസീൽ അപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പഠിക്കുക നമുക്കിത് ആവശ്യം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നോക്കി അറിയാം ടപ്പിയോക്ക ടൊമാറ്റോ പൊട്ടറ്റോ അതുപോലെ എന്താണ് കോഫി യോ വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അമേരിക്ക അതുപോലെ പൈനാപ്പിള് ഗ്രീൻ ചില്ലി ഗുവ പപ്പായ ടീ അറിയാം തേയില ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയത് ബേജ് യൂറോപ്പിൽ നിന്നാണ് ബർഗറിനകത്ത് ക്യാബേജ് വയ്ക്കും ബർഗർ യൂറോപ്യന്മാർ കഴിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക റബ്ബറും ക്യാഷ്യൂ നട്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് ബ്രസീൽ നിന്ന് കുറച്ച് വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇത് സയൻസ് ആണല്ലോ സോഷ്യൽ സയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് പോർച്ചുഗീസുകാർ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡച്ചുകാർ കൊണ്ടുവന്ന ഏതൊക്കെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പഠിക്കും അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഇത്രയും